ลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ DHT11 ไปแสดงบนแอป Bling IoT นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่อง Jack DIY นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการต่อยอดจากคลิปการใช้เซ็นเซอร์ DHT11 วัดอุณหภูมิและความชื้นแล้วแสดงค่าที่อ่านได้บนหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์ในตอนที่แล้วสามารถคลิกไปชมคลิปได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถทําตามคลิปที่แล้วได้สําเร็จก็หมายความว่าตอนนี้การต่อวงจรและไลบรารีของ DHT ของเรานั้นใช้งานได้แล้วต่อไปก็จะเป็นการพัฒนาโค้ดเพื่อให้ใช้งานได้ตามที่เราต้องการซึ่งในคลิปนี้ผมจะนําค่าอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ DHT11 ส่งไปแสดงบนแอป Bling IoT นะครับในขั้นตอนแรกก็ให้ดาวน์โหลดโค้ด Arduino ที่ผมแชร์ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วใช้โปรแกรม Arduino เปิดขึ้นมาซึ่งโค้ดตัวนี้จะชื่อว่า DHT11 Bling และจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับรายละเอียดของโค้ดก็จะเริ่มต้นด้วยการ define Bling template ID จากนั้นก็ต้องมีการ include library ของ Bling เข้ามาตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้ง library Bling ก็ให้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับต่อมาเป็นส่วนของ authentication หรือ Bling token ซึ่งเราจะได้มาหลังจากที่เรา add new device บน app Bling cloud แล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของชื่อและรหัส Wi-Fi ที่เราต้องการให้หนด MCU เชื่อมต่อเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปที่ Bling Server ได้นะครับต่อมาในฟังก์ชัน Setup ก็จะมีการเปิดใช้งาน Serial Monitor ด้วยบอร์ดเรท9600บิตเปอร์เซบรรทัดต่อมาเป็นการเปิดใช้งานการอ่านค่าจากเซนเซอร์ DHT โดยใช้พิน D1 ของโหนด MCU เหมือนกันกับตัวอย่างในคลิปที่แล้วเลยนะครับต่อมาจะเป็นส่วนของการเรียก Bling b e g i n แล้วใส่ Bling Token ชื่อ Wi-Fi และรหัส Wi-Fi เข้าไปเพื่อให้โหนด MCU เชื่อมต่อกับ Wi-Fi และ Bling Server ด้วยโทเค็นที่เรากำหนดค่าไว้นะครับในส่วนของฟังก์ชันลูก็จะมีการเรียกใช้งาน Bling r u n สำหรับจัดการการรับส่งข้อมูลระหว่างโหนด MCU กับ Bling Server นะครับส่วนต่อมาผมจะอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซนเซอร์ DHT11 แล้วนํามาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ Temperature และ Humidity นะครับจากนั้นก็จะเป็นส่วนของการส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านได้แสดงออกทางหน้าต่าง Serial Monitor ส่วนต่อมาจะเป็นการเรียกใช้ Bling v i r t u a l w r i t e เพื่อส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านได้ไปที่ Bling Server โดยค่าอุณหภูมิจะถูกส่งไปเก็บที่ Virtual Pin V0 และค่าความชื้นจะถูกถูกส่งไปเก็บไว้ที่เวอร์ชวลพิน V1 นะครับต่อมาก็คือส่วนของการดีเลย์ซึ่งตรงนี้ผมให้ดีเลย์ไป 1,000 มิลลิเซกหรือ1วินาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโหนด MCU เชื่อมต่อกับ Bling Server ได้แล้วก็จะมีการอัปเดตค่าความชื้นและอุณหภูมิที่อ่านได้ไปที่ Bling Server และแสดงบนแอป Bling IoT บนมือถือของเราทุกๆ1วินาทีนะครับก่อนอื่นก็ต้องป้อนชื่อและรหัส Wi-Fi เข้าไปในโค้ดก่อนนะครับโดย SSID คือชื่อ Wi-Fi และ Pass คือรหัส Wi-Fi เสร็จแล้วก็เปิดเว็บ b l i n g c l o u d ขึ้นมาแล้วก็ล็อกอินด้วยแอคเคาท์ของเรานะครับตรงนี้ใครที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานก็สามารถกดเข้าไปดูคลิปได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้คลิกไปที่เมนูเทมเพลตจากนั้นก็เลือก New Template ผมตั้งชื่อเทมเพลตว่า DHT Monitoring นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็ให้เลือกเป็น ESP 8 2 6 6เลือก Connection Type เป็น Wi-Fi เสร็จแล้วก็คลิกปุ่มดันจากนั้นคลิกไปที่ Data Stream คลิก New Data Stream แล้วก็เลือก Virtual Pin นะครับตั้งชื่อ Virtual Pin ว่า Temperature เลือก Pin เป็น V0 เลือก Data Type เป็น Integer เลือก Unit เป็น Celsius ตั้งค่า Min เป็น0ตั้งค่า Max เป็น50จากนั้นก็คลิก Create เสร็จแล้วก็คลิก New Data Stream แล้วก็เลือก Virtual Pin นะครับตั้งชื่อไว้ช่วนพินว่า humidity เลือกพินเป็น v 1เลือก data type เป็น integer เลือก unit เป็นเปอร์เซนต์ตั้งค่ามินเป็น0ตั้งค่า max เป็น100จากนั้นก็คลิก create เสร็จแล้วก็คลิก save นะครับต่อไปก็คลิกไปที่เมนู search เลือก new device เลือก from template เลือก template ที่ชื่อ DHT Monitoring จากนั้นก็คลิก Create เราก็จะได้ New Device ขึ้นมาพร้อมกับ Template ID และ Bling Token อยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเรากดปิดไปหรือเรากดออกไปที่เมนูอื่นแล้วกดเข้ามาใหม่หน้าต่างนี้จะหายไปทำให้เรามองไม่เห็น Template ID และ Bling Token ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถเรียกดูได้จากเมนู Device Info เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมกดปิดหน้าต่างนี้ไปและกดออกไปที่เมนู Template จากนั้นผมกดเข้ามาที่เมนู Search อีกครั้งแล้วก็เลือก Device ที่ชื่อ DHT Monitoring จะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีหน้าต่างสีดาแสดง
ข้อมูลของอุปกรณ์แล้วแต่เราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่เมนู device info ตรงนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่เราจําเป็นต้องนําไปใส่ในโค้ดก็จะมีในส่วนของ bling template id ในบรรทัดแรกก็ให้ copy id ในเครื่องหมายคําพูดออกมาแล้วก็นําไปวางในส่วนของ your template id ในเครื่องหมายคําพูดตรงนี้นะครับจากนั้นก็กลับไปที่หน้าเว็บ bling cloud แล้ว copy token ในเครื่องหมายคําพูดในส่วนของ bling authentication token ออกมาแล้วนําไปวางในส่วนของ your authentication token ในเครื่องหมายคําพูดตรงนี้ก็ถือว่าแก้โค้ดครบทุกส่วนแล้วนะครับในส่วนของบอร์ดผมยังใช้บอร์ดและวงจรเดิมจากตอนที่แล้วอยู่นะครับก็ให้เสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆโดยเฉพาะบอร์ดและคอมพอร์ตต้องตั้งค่าให้ถูกต้องนะครับจากนั้นก็กดปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดโค้ดไปที่โหนด MCU ได้เลยนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วบอร์ดของเราก็จะพยายามเชื่อมต่อกับ Wi-Fi และอัปเดตค่าขึ้นไปที่บิลิงเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าค่าที่ส่งขึ้นมานั้นถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างแอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับแสดงค่าที่บอร์ดส่งขึ้นมานั่นเองนะครับก็ให้สร้างแอปพลิเคชันโดยการเปิดแอปบิลิงไอโขึ้นมาจากนั้นก็กดไปที่ขีด3ขีดที่มุมขวาบนแล้วก็เลือก Developer Mode เราจะเห็นเทมเพลตที่ชื่อ DHT Monitoring ที่เราสร้างบนเว็บ bling cloud แสดงอยู่ที่นี่ก็ให้กดเข้าไปที่เทมเพลต DHT Monitoring จะมีหน้าแอปบ้างๆที่ยังไม่ได้มีวิดเจ็ตอะไรเลยอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้กดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกเพื่อเลือกวิดเจ็ตออกมาใช้งานแล้วก็ให้เลื่อนหาวิดเจ็ตเกตออกมานะครับจากนั้นก็กดเข้าไปที่ตัววิดเจ็ตตั้งชื่อว่า Temperature เลือก Title Alignment ให้แสดงตรงกลางเลือก Data Stream เป็น Temperature เลือกสีและปรับขนาดตัวอักษรเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับจากนั้นก็กดเครื่องหมายบวกเพื่อเข้าไปเลือกวิดเจ็ตเกตออกมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็กดเข้าไปเพื่อตั้งค่าตั้งชื่อว่า humidity เลือก title alignment ให้แสดงตรงกลางเลือก data stream เป็น humidity เลือกสีและปรับขนาดตัวอักษรเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับตอนนี้แอปของเราก็เสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเครื่องหมายย้อนกลับอีกทีแล้วก็กดเครื่องหมายกากระบาดเราก็จะเห็นค่าอุณหภูมิและความชื้นแสดงอยู่บนวิดเจ็ตเกตตรงนี้ซึ่งตอนนี้ค่าอุณหภูมิเท่ากับ30องศาเซลเซียสค่าความชื้นเท่ากับ 71% นะครับและถ้ายังจํากันได้ในโค้ด Arduino ผมกําหนดให้มีการสูงค่าอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านได้แสดงออกทางซีเรียลมอนิเตอร์ด้วยก็ให้ลองเปิดหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์ออกมาเพื่อดูค่าที่แสดงเปรียบเทียบกับค่าในแอปได้นะครับก็จะเห็นว่าค่าที่แสดงบนหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์กับบนแอปบริงไอโอทีนั้นเป็นค่าเดียวกันนะครับผมใช้ปากเป่าไว้ที่ตัวเซ็นเซอร์เพื่อเป็นการเพิ่มค่าความชื้นจะเห็นว่าตอนนี้ค่าความชื้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งบนซีเรียลมอนิเตอร์และบนแอปนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทําให้เราสามารถส่งค่าความชื้นและอุณหภูมิไปแสดงบนแอปบริงไอโอทีได้ก็หวังว่าทุกคนจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ต่างๆได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ